প্রিয় দর্শক আজ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ার আপনারা জানেন যে জাতীয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা এই আয়োজন শুরু করেছি এবং প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো এলাকার কোনো না কোনো জেলার একাধিক নির্বাচনী এলাকার খবরাখবর জানার চেষ্টা করি এবং সেই সব এলাকার প্রার্থী ভোটার এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ নির্বাচনী কর্মকর্তা সবার সাথেই আমরা কথা বলার চেষ্টা করে করি এবং আজকে এই বিজয় দিবসের দিনে আমরা কথা বলবো ময়মনসিংহের প্রার্থীদের সঙ্গে ময়মনসিংহ অনেক বড় একটি জেলা ময়মনসিংহ অনেক বড় জেলা অর্থ এই এই অর্থে যে অনেকগুলো নির্বাচনী এলাকা বোধ হয় এগারোটি আমি যদি ভুল না করি এগারোটি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা এবং সেই জেলার বেশ কয়েকজন প্রার্থী এবং প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে আছেন কিন্তু তার আগে আমি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের স্টুডিওতে একজন আলোচক থাকেন একজন অতিথি থাকেন আজকের অতিথি মাসুদ কামাল সাংবাদিক মাসুদ কামাল আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বসুন আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জি এটা একটু নতুন ফরম্যাটের অনুষ্ঠান আমরা নির্বাচন উপলক্ষে শুরু করেছি তো যেই কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের তিনশো নির্বাচনী এলাকা চৌষট্টি জেলা এত কম সময়ের মধ্যে তো আসলে আমাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে বা কোনো একটা টেলিভিশনের পক্ষে সকল নির্বাচনী এলাকার সংবাদ প্রচার করা সম্ভব সম্ভব না আসলে একটা অনুষ্ঠান একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই জন্য আমরা ঠিক করেছি জেলা ধরে ধরে এখন পর্যন্ত এবং আমাদের দুটো অনুষ্ঠান এক একটা দিন অন্তত দুটো জেলা কাভার করি তাতে অন্তত এই এক মাসে আমরা চেষ্টা করছি চৌষট্টি জেলা কাভার করার তো আজকে আজকে ময়মনসিংহ জেলা ময়মনসিংহ সব না পারলেও এতে হবে কি অন্তত পক্ষে নির্বাচনের মেজাজটা হ্যাঁ একটা আমেজটা বোঝা যায় আসলে যেমন ধরেন ময়মনসিংহ শুধুমাত্র একটা আসন না কিন্তু ওখানকার চারটা পাঁচটা আসনের একাধিক প্রার্থী থাকবেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী থাকেন স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকেন অন্য যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন সকলের একটা মনোভাব বোঝা যায় আবার আমি খুব খুশি যে আপনি আমাকে এমন দিন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে ময়মনসিংহ আমার নিজের জেলা আচ্ছা এটা কিন্তু কাকতালীয় আমি আসলে জেনে আমন্ত্রণ জানাইনি আমি আসলে জানিয়েছি জাস্ট এমনি অতিথি হিসেবে র্যান্ডমলি এখন ভালো হলো আপনি যেহেতু ময়মনসিংহের সন্তান আপনি ময়মনসিং সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো জানবেন এবং আপনি হয়তো ওনাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবেন আজকে আমার সঙ্গে যারা আছেন এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেই আমার মহিতুর রহমান শান্ত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ময়মনসিংহ চার আসনের অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ মনোনীত প্রার্থী ময়মনসিংহ চার আসনের ময়মনসিংহ চারের আরেকজন দেলোয়ার হোসেন খান দুলু স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি সাবেক বিএনপির এমপি ডক্টর বিশ্বজিৎ ভাদুরী তরিকত ফেডারেশনের প্রার্থী ময়মনসিংহ চার ময়মনসিংহ চার বেশ বড় জায়গা জুড়ে আছে আজকের অনুষ্ঠানে আজহারুল ইসলাম ময়মনসিংহ পাঁচের প্রার্থী জাকের পার্টির শফিকুল ইসলাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের প্রার্থী ময়মনসিংহ ছয় ময়মনসিংহ নয়ের আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিন তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী এখনকার সংসদ সদস্য কিন্তু এবার মনোনয়ন না পাওয়ায় তিনি স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং নীলুফার আঞ্জুম পপি তিনি ময়মনসিংহ তিন গৌরীপুর আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এছাড়া আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত সহ সভাপতি ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলন তো এই একজন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি শিক্ষক সাংবাদিক আমরা রাখি একটা একটা তৃতীয় বা একটা বাইরের বিউ পাওয়ার জন্য মানে প্রার্থীদের বাইরে সেই জায়গার থেকে আজকে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই কাকে দিয়ে শুরু করবো শান্তকে দিয়ে শুরু করি মহিতুর রহমান শান্ত ময়মনসিংহ চারের প্রার্থী শান্ত আপনি শুনতে পাচ্ছেন শান্ত আনমিউট করে কথা বলতে হবে তার আগে আমি একটু বলে রাখি ময়মনসিংহ চার ময়মনসিংহ সদর আসন যেটি সদর উপজেলার এখানকার মোট ভোটার সংখ্যা ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুশো উননব্বই অনেক বড় নির্বাচনী এলাকা অনেক ভোটার ছয় লক্ষ পঞ্চাশ কোনো কোনো জায়গায় তো দুই লাখ আড়াই লাখ ভোটার এখানে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানে অনেক পুরুষ ভোটার তিন লক্ষ বাইশ হাজার আটশো একজন নারী ভোটার তিন লক্ষ সাতাশ হাজার চারশো আটাত্তর নারী বেশি আবার পুরুষের চেয়ে এবং এই আসনে নতুন ভোটারই হচ্ছে তিরানব্বই হাজার দুশো আটান্ন মানে এক লাখের মতো নতুন ভোটার আর এই আসনের প্রার্থী মোট বারো জন অনেক প্রার্থী সাধারণত গড়ে আমরা চারজন পাঁচজন ছয়জন দেখি এখানে বারো জন আওয়ামী লীগের মহিতুল মহিতুর রহমান শান্ত জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আবু মোহাম্মদ মুসা সরকার তৃণমূল বিএনপির দীপক চন্দ্র গুপ্ত ন্যাশনাল পিপলস পার্টির 
হামিদুল ইসলাম বাংলাদেশ কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান জাসদের অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু তিনি আছেন স্বতন্ত্র দেলোয়ার সেন খান দুলু এবং আমিনুল হক জাকের পার্টির কামাল উদ্দিন তরিকত ফেডারেশনের বিশ্বজিৎ ভাদুরি বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির সেলিম খান এই দীর্ঘ তালিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি শান্ত আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে আপনি প্রার্থী হয়েছেন নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে এবং এই নির্বাচনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এবার যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিনা বাধায় দলীয় কোনো রকম শৃঙ্খলা মধ্যে তাদেরকে পড়তে হচ্ছে না শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না এবং আপনার আসনে অনেক প্রার্থী দেখা যাচ্ছে সব মিলে নির্বাচনের পরিবেশ কিরকম আপনার কাছে মনে হয় যদিও জামাত বিএনপি নির্বাচন বয়কট করেছে এই বয়কটের পেছনে কারণ হচ্ছে বিগত পনেরো বছর জনগীতি বাংলাদেশের মানুষকে যে আস্থায় এনেছেন বাংলাদেশের মানুষের আবাল বৃদ্ধ গণিতা প্রখান্তরে জামাত বিএনপির ফেস হবে তারিখ জিয়ার আমি খুব কুৎসিত ভাবে সমালোচনা করতে পারিনি যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বোধ হয় একটা এক্সাম্পল সেট করে দেখলেন যে আমাদের প্রত্যেক দলের নেতারা এখানে যারা আছেন সবাকে আমি সম্মানে বলি এখানে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অনেক মহিষী ছাত্র নেতা আছেন জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে যারা রাজপথে বিরোধিতা করেছিল তারাও আছেন তারা বিভিন্ন পর্যায়ে জেল জুলুম খেটেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে তারেক জিয়া যিনি নিজেকে অক্ষত রাখার জন্য নিজের স্কিনটাকে সেভ করার জন্য উনি দেশে তার নেতা কর্মীদেরকে ফেলে রেখে লন্ডনে জীবন যাপন করছে তো আমি এই জন্য বলবো যে এই নির্বাচন বয়কট করার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা তার ইমেজ মানুষের প্রতি তার আস্থা রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান আপনার বাবা সেখানকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাবেক মন্ত্রী সেই পরিবার থেকে আপনি রাজনীতিতে আসছেন নির্বাচনে আসছেন এবং এবছরের যে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য তাতে আপনার জন্য কি চ্যালেঞ্জ আপনি মনে করেন যে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আপনাকে নির্বাচনে মাঠে নামতে হচ্ছে এইবারের নির্বাচন আপনি দেখবেন যে আমাদের অন্যান্য আসনগুলি হচ্ছে ময়মসিংহের প্রার্থীর সংখ্যা বেশি আমাদের এখানে নির্বাচনী আবহাওয়াটা অনেক বেশি উৎফুল্লমুখর কারণ হচ্ছে এই সদরে যেহেতু বৃহত্তর ময়মসিংহের বিভাগীয় শহর এখানকার উত্তাপ সারা বিভাগীয় ছড়ে এই সদরে সবচেয়ে বড় ব্লেসিং হচ্ছে আমি বঙ্গবন্ধুর মার্কা জননেত্রী শেখ হাসিনার মার্কা নৌকা পেয়েছি এই নির্বাচনে আমাকে যেটা ফেস করতে হবে খুব যদি অনেস্টলি বলি তাহলে গেটিং দা আমাকে ওইভাবে কোনো ধরনের কোনো প্রতিলতা প্রতিকূলতা ফেস করতে হবে বলে আমি ভাবি না কেন ভাবি না খুব অনেস্টলি যদি বলি তাহলে আমি মার্কাটা পেয়েছি নৌকা আমাদের সত্তরের নির্বাচনের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার মার্কা হ্যাঁ আমাদের দলের ভেতর থেকে যারা নির্বাচন করার চেষ্টা করছেন বা করবেন দলের কর্মীদের একটা দ্বিধা বিভক্তি তৈরি হবে যেহেতু স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট নিয়ে স্পষ্ট দল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো দিক নির্দেশনা আসেনি তাই যে যাকে ভালোবাসেন তার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে মার্কা পাওয়ার পর নিশ্চয়ই দল থেকে একটা নির্দিষ্ট কিছু বলবেন তো সেই পর্যন্ত আমি যেটা ফেস করব সেটা হচ্ছে আমাদের দলের নেতা কর্মীদের ভিতরে ছোট্ট একটা অংশ যারা হয়তো বা দলের এখনো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাননি তাদের অন্যান্য প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান এটা হচ্ছে আমার জন্য চ্যালেঞ্জ যদি শেষ পর্যন্ত তারা থেকে যান কোন নির্দেশনা না আসে কেন্দ্র থেকে তাহলে আপনার জন্য কি সমস্যা হবে তাহলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহ যেন খুব আমাকে উদ্ধত অহংকারী না করেন বাংলাদেশে সকল নির্বাচনে বৃহত্তম দল ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইভেন যে নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারেনি ভোটের ইস্যু ছিল আওয়ামী লীগের বেশি নৌকা হচ্ছে একটি আবেগের নাম এই নৌকা যারা আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটার সমর্থক যারা নেতা করবে তাদের কাছে নৌকা হচ্ছে একটি আবেগের নাম 
তো আমি বিশ্বাস করি নৌকা মার্কা প্রতীকটার জন্য আর আমার সদ্য প্রয়াত পিতা আল্লাহ যত ক্ষমত রহমান মানসিকের মানুষ তাকে যেভাবে ভালোবাসা দিয়েছেন আপনারা দেখেছেন মানুষের জন্মের চেয়ে যে মৃত্যু সুন্দর হতে পারে তার জানা যায় মানুষের অংশগ্রহণ আমার মনে হয় বং শেখ হাসিনা মার্কাটা নৌকা বাবার সিম্পেথি সবকিছু মিলে আমি এই বৈতরণী পার হতে পারবো ইনশাআল্লাহ জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা একটু দেলোয়ার হোসেন খান দুলু আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু আছেন জি জি আপনিও তো ময়মনসিংহ চার সদর আসনের প্রার্থী আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে এখানে অনেক প্রার্থী অনেক বেশি উৎসাহের কথা বলছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শান্ত কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আসলেই কি নির্বাচনের পরিবেশটা শান্তিপূর্ণ শান্ত উৎসবমুখর কি না আসলে আমাদের বাংলাদেশের নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে একটি কথা আছে না যে কে চেয়ারম্যান কে মেম্বার আমরা কি তার যেহেতু সদর আসন থেকে বারো জন প্রার্থী আমি সদরের কথাই বলবো আমরা সবচেয়ে বেশি এনজয় করবো যে একটু উৎসব মুখর নির্বাচন হবে আর এত বেশি প্রার্থী হওয়ার কারণে তো আমি মনে করি যে জনগণের অংশগ্রহণটা বাড়বে এবং যারা নির্বাচনটাকে বর্জন করলেন তাদের প্রতি আমাদের সকলের সম্মানিত প্রয়াস হলো নির্বাচনের জয় পরাজয় যেটি আসুক যেই পাস করুক না কেন এবারে নির্বাচনের প্রধান চ্যালেঞ্জটা হলো বেশি পরিমাণ ভোটার কেন্দ্রে নেওয়া এবং যারা বাংলাদেশের দেশি বিদেশি বিভিন্ন এনজিও যারা নির্বাচন নিয়ে খুব বেশি পরিমাণে অনেক আগে থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বুঝিয়ে দেয়া যে কোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের পার্টিসিপেশন এটি যদি আমরা সুস্থ ভাবে যেটি বললেন এটা কি আপনার বক্তব্য নাকি প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটু বাক বিতনটা প্রতিবঙ্গের সঙ্গে অন্য বিষয়গুলো বাংলাদেশের নির্বাচনের যে একটি দীর্ঘ কালচার যেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি ওইগুলো স্বাভাবিক অনুসঙ্গ এবার নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিদেশি পর্যবেক্ষক যারা এত বেশি পরিমাণে দৃষ্টি রাখছেন কারণ নির্বাচনে যত রকম অভিযোগ আমরা শুনতে পাই বিগত দিনের বাংলাদেশের জন্মের আগের থেকে সব নির্বাচনেই যখন প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে বা অন্য কারো হস্তক্ষেপে বাধা না দেয় তখন সেটি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় এবারের নির্বাচনে প্রশাসনের ভূমিকা কি দেখছেন আপনি এখন পর্যন্ত তফসিল ঘোষণার পর থেকে মামের সিং এর কথাই বলি বিভিন্ন মিডিয়াতে যেগুলো দেখেছি একেবারে আর্লি স্টেজে মামের সিং এর জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং একটা দুইটা প্রিন্ট মিডিয়া বলছে যে এই নির্বাচনে উনি নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেছেন এরকম একটা অভিযোগ পত্রিকা এসছে এটি একটি গুড সাইন মিনিমাম যদি একটু ত্রুটি কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তার পাওয়া যায় যে পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্য কোন বিষয় তাকে নির্বাচন কমিশন কে যেভাবে ইন্টারফেয়ার করা দরকার হস্তক্ষেপ করা দরকার তাতে যদি সরকার যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো পরিষ্কার বলেছেন আমরা নির্বাচন কমিশনের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করব সেটি যত কঠিনই হোক আমি বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত যদি নির্বাচন কমিশনকে সরকার পূর্ণ সহায়তা দেন আর সহায়তা না দিয়ে কোনো উপায় নেই দিতেই হবে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে 
আমরা সাধারণত দেখি বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে এরকম যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা একটু সুযোগ সুবিধা বেশি পেয়ে থাকেন তাদের শোডাউন ইত্যাদি নিয়মনীতির অনেক সময় লঙ্ঘন করলেও তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হয় না বা শোকজ করা হয় না এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ পেয়ে থাকি ময়মনসিংহের আপনার মতে ময়মনসিংহের প্রশাসনের ভূমিকা এখন পর্যন্ত কি ধন্যবাদ মাম ভাই প্রথমে আমি এই আমাদের আজকের বিজয় দিবসের ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে নয় মাস আমাদের যুদ্ধের ফসল ডক্টর ভাদুরি ডক্টর বিশ্বজিৎ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি প্রত্যেককে আলাদা করে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে আমাদের সময় খুব কম এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছি ঠিক সেটির উত্তর দিবেন আসলে আপনি জানেন যে ইলেকশন কমিশন এ বছরের যে নির্বাচনটি সাংবিধানিক সংকট থেকে মুক্ত করে চমৎকারভাবে যেভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন তাতে বিশ্বাস করি একটা জিনিস যে বাংলাদেশের যে সংকটগুলি হোক না কেন যেমন আমরা বিরোধী দলে আছি বা পক্ষে আছি সেটি বিষয় নয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যারা এখন এই নির্বাচনে এসছে তারা সবাই হচ্ছে স্বাধীনতা পক্ষের জোট সেটি শুধু আওয়ামী লীগ নয় প্রত্যেকটি দল এটি রাজনৈতিক জোট নয় আদর্শিক জোট এই হিসাবে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা যায় যে আচরণ বিধি আমরা লঙ্ঘন করি মিছিল করি আমরা হোন্ডা গাড়ি সমাবেশ সব কিছু করে দেখা যায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি কিন্তু এটি কিন্তু বাংলাদেশে এবারে যে চিত্রটি দেখা যাচ্ছে সেটি কদাচিৎ একটি দুটি ছাড়া আর সব দিক থেকে আমরা নিয়ন্ত্রিত আছি বিশেষ করে মাইমিন সিং তো বটেই আমি বলবো শান্ত ভাই এখানে আছেন বড় বড় রাজনৈতিক দলের যারা এখানে আছেন দে আর ভেরি মাচ কোয়াইট অ্যান্ড কাম অনেক ধন্যবাদ যে বুঝতে পেরেছি আমরা আমরা খুব কম আমাদের অনেক কথা বলতে হবে অনেক অতিথি অল্প কথায় উত্তর দিলে খুব ভালো হয় আমি বুঝতে আমি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি আমি এবার চলে যেতে চাই ময়মনসিংহ চারের আর এক প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন খান দুলু আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জনাব দেলোয়ার হোসেন আপনি এক সময় বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন এবং এবছর বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না আপনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি মনে করেন যে বিএনপির যারা কর্মী সমর্থক সাধারণ ভোটার তাদের তাদেরকে আপনি ভোট কেন্দ্রে আনতে সমর্থ হবেন ধন্যবাদ জয় মামুন আমি প্রার্থী হয়েছি আমি এর আগেও ময়মনসিং সদরের এমপি ছিলাম ময়মনসিং পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম তো আমি আমার যে ভোটার এবং সাধারণ মানুষ যারা আমাকে ভোট দেয় তো আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি এখন নির্বাচন পর্যন্ত কথা বলবো তাদের কাছ থেকে যে আমি ইয়ে পেয়েছি মানে কি বলে সারা পেয়েছি তো আমি মনে করি যে আমাকে যারা ভোট দিবে এবং আমাকে যারা পছন্দ করেন এবং আমাকে যারা ভোট দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন আমি আশা করি তারা ভোটের দিন তারা নির্বাচনী কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন মাসুদ কামাল কোনো প্রশ্ন করতে চান না আমার একটাই প্রশ্ন আমি দূর হয়ে গেছে জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রশ্নটা জয় মামুন বলেছিলেন আপনাকে যে আপনি কি মনে করেন আপনার নির্বাচনে উপস্থিতির কারণে বিএনপির ভোটারদের মধ্যে কি কোনো সারা পড়বে কি না বিএনপির ভোটাররা কি সমর্থকদের মধ্যে এটা আসবে কিনা আপনি এই আশাটা করেন কি না আমি তো প্রার্থী হয়েছি আমি তো এটা আশা করি কারণ হলো যে বিএপি একটি রাজনৈতিক বড় দল সে নির্বাচনে আসে নাই তবে আসা উচিত ছিল তো এখন যারা বিএনপির আমাকে যারা আমার যারা সমর্থ ভোটার সাধারণ যারা আছে তারা ভোটের দিন আমি আশা করি যে তারা উপস্থিত হবে জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও আপনাদের কাছে আসবো আমাকে একটা বিরতিতে যেতে হবে এখন প্রিয় দর্শক ছোট্ট বিরতির পরে ফিরছি আলোচনায় আমি আর কিছু করতে পারবো না আমি টায়ার্ড আর মাত্র দুটো বক্স খুললে কিন্তু দারুণ একটা সারপ্রাইজ হতো প্লিজ ওই যে ওইটা
the absolute premium tea. বিরতির পরে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ার অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ক্যাম্পিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমরা কথা বলছিলাম ময়মনসিংহের নির্বাচনী আবহাওয়া নিয়ে একটু আগে আমরা ময়মনসিংহ সদর চার আসনের প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি এ পর্যায়ে আমি যেতে চাই ময়মনসিংহ তিন গৌরীপুর সেখানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নীলুফার আঞ্জুম পপি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন কিন্তু তার কাছে যাবার আগে একটু বলে রাখি ময়মনসিংহ তিন গৌরীপুর উপজেলা একটি উপজেলা নিয়ে একটি নির্বাচনী আসন এখানে মোট ভোটার সংখ্যা দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চুয়াল্লিশ পুরুষ ভোটার এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুশো সতেরো এবং নারী ভোটার এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো সাতাশ জন এই আসনে নতুন ভোটার একচল্লিশ হাজার চারশো উনপঞ্চাশ জন এই হচ্ছে মোটামুটি হিসাব এবং মাসুদ কামাল আপনি লক্ষ্য করবেন যে ময়মনসিংহ সদরে আমরা দেখছিলাম সাড়ে ছয় লাখ সেখানে এখানে পৌনে তিন লাখ মানে অর্ধেকেরও কম ময়মনসিংহ তিন আসনে মোট তেরো জন প্রার্থী ওখানকার চেয়েও বেশি আওয়ামী লীগের নীলুফার আঞ্জুম পপি জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান তৃণমূল বিএনপির মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির শফিউল ইসলাম তরিকত ফেডারেশনের বিশ্বজিৎ ভাদুরি আচ্ছা বিশ্বজিৎ ভাদুরি দুই জায়গাতেই প্রার্থী ময়মনসিংহ সদরেও তিনি প্রার্থী এখানেও তিনি প্রার্থী জাকের পার্টি নজরুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র আছেন পাঁচজন নাজিম উদ্দিন ডক্টর মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোহাম্মদ মোর্শেদ মোর্শেদ জামান সেলিম সোমনাথ সাহা পাঁচজন না তার নাজনীন আলম রমিজুদ্দিন মোহাম্মদ ওর বাবা অসংখ্য প্রার্থী সাতজন আটজন শরিফুল শরিফ হাসান অপু অনু আচ্ছা নীলুফার আঞ্জুম আমাদের সঙ্গে এখনো যুক্ত হননি সেক্ষেত্রে আমি একটু চলে যেতে চাই অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত যিনি ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিল্লাত আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আপনার কাছ থেকে একটু ময়মনসিংহের সামগ্রিক চিত্রটা জানতে চাই যে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরে এখন পর্যন্ত আসলে কি ভোটের পরিবেশ তৈরি হয়েছে নাকি সরকারি দল একটা আর্টিফিশিয়াল হাইপ তোলার চেষ্টা করছে ধন্যবাদ আপনাকে মোহন ভাই এটিএন কে ধন্যবাদ আর এখন পর্যন্ত ময়মনসিংহে নির্বাচনী যে পরিবেশটা সেটা এখনো শুরু হয়নি মানে এখন পর্যন্ত যারা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন তাদের কর্মকাণ্ডটা তাদের দলের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ এখনো পাবলিকলি ওই রকম ভাবে যাওয়া হয় না যা দেখিনি আমি তবে যারা নৌকার প্রার্থী ওনাকে দেখেছি বেশ কিছু ওনার যারা দলীয় সমর্থক তাদের সাথে তিনি কথা বলছেন এগুলি আমরা দেখেছি প্রত্যক্ষ করছি কিন্তু খুবই জনগণের মধ্যে এখন পর্যন্ত আঠারো তারিখের পরে আমার ধারণা যে মানুষের মধ্যে তাদের নির্বাচনে কারা অংশগ্রহণ করছেন কারা উড্ড না হওয়া পর্যন্ত মানুষের যে জল্পনা কল্পনা যা আছে তা এখনো শুরু হয়নি সবাই মনে করছেন যে যদি কেউ কেউ প্রত্যাহার করে নিয়ে যান তাহলে পরে তারা বুঝতে পারবেন যে কারা সত্যিকার ভাবে स्वतंत्र प्रार्थी जरा आज मध्य खूब बस लोक प्रत्याहर करना कारण दल थे सरकम एक निर्देशना देखिए गौरीपुर निर्वाचन प्रथम प्रार्थी जतियों संसद निर्वाचन आवी लीग मनोनयन दिए से उपजिला आवी लीगर सभापतर दायित्व आनी पालन कर देखते पाई हमारे अनेक स्वतंत्र प्रार्थी स्वतंत्र प्रार्थी हवार कारण की आनी मन कर प्रत्येके मन करें जतियों संसद निर्वाचन अंश ग्रहण करता रखें प्रत्येके नमिनेशन चेहरे मनोनयन पत्र दाखिल कर पर जननेत्री शेख हासा जो प्रधानमंत्री 
ক্ষুব্ধ হয়ে মানে প্রত্যেকই স্বতন্ত্র প্রাপ্তি হয়েছে আসলে আচ্ছা খুব ভালো কথা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়েছেন কিন্তু আপনি এখন আওয়ামী লীগের মূল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আছেন এবং আপনার প্রতীক বরাদ্দ আপনি পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই সেটি আমরা জানি নৌকা সেই হিসাবে আপনি কি মনে করেন যে আপনাকে এই নির্বাচনে কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনে এগোতে হবে আসলে আমরা চাচ্ছি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা উৎসব মুখর পরিবেশে একটা জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনকে ফলপ্রসূ এবং অর্থবহ করার জন্য যেমন স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ইলেকশন করার জন্য সেটা দলের প্রার্থীও হতে পারেন এটা যেমন আমাদের জন্য একটা প্রাপ্তি তেমনি দলের সঙ্গে দলের বলতে গেলে ভোটের যুদ্ধে আমরা অবতীর্ণ হচ্ছি সেটা আমাদের আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ আচ্ছা একটা জিনিস আপনাকে একটু ব্যক্তিগত বিষয়ে জানতে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার স্বামী প্রয়াত আমাদের সবার বন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ছিলেন মাহবুবুল হক শাকিল তিনি অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিলেন তার স্ত্রী হিসেবে আপনি কিছুটা নিশ্চয়ই সুবিধা পাবেন এবং আপনার শ্বশুর তিনিও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং ময়মনসিংহ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছেন তিনি এই দুটো অ্যাডভান্টেজ আপনার আছে এর বাইরে আপনার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে যদি একটু বলেন এ দুটো আমি জানি বলে বলে রাখলাম এর বাইরে আপনার নিজের কর্মকাণ্ড কি আপনি রাজনীতির সঙ্গে কতটুকু জড়িত কীরকম এলাকায় কাজ করছেন মানুষের সঙ্গে মিশছেন সেটি একটু জানতে চাই ধন্যবাদ অমন ভাই আমি ছোটবেলা থেকেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বিয়ের পর থেকে আরো সরাসরি আমার স্বামী আপনাদের খুব কাছের প্রিয় বন্ধু মাহবুর হক শাকিল তার সঙ্গে থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে আসলে আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছি বলতে গেলে আমাদের পরিচয় এবং আমাদের সবকিছু আওয়ামী লীগের সঙ্গে সেক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা যেটা আমি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসাবে গত সাত নয়টি বছর কাটিয়েছি তারপর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য ছিলাম মুক্তিযোদ্ধা উপকমিটির সদস্য ছিলাম এবং এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে গরিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন আসলে এই এলাকার এলাকার রাজনীতির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কতখানি এলাকার মানে গৌরীপুরের রাজনীতির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কতখানি এলাকার রাজনীতিতে আমি গৌরীপুরের মেয়ে গৌরীপুরের বড় হয়েছি আমার বাবা ছিলেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আর হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমি শহীদ পরিবারের সন্তান এলাকায় আসলে এবং আমার মা টিচার ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হয়েছি একটা রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং পরিমণ্ডল সবসময় ছিল এবং তৃণমূলের রাজনীতি বলতে যেটা বোঝায় সেটার সঙ্গে আমার হাত ধরে পাশাপাশি বড় হওয়া বেড়ে ওঠা সেই জন্যই আসলে গৌরীপুরের মানে লোকাল যে পলিটিক্স যেটার সঙ্গে একদম সক্ষতা আর সেই জন্য উপজেলা গৌরীপুর আমাকে যেভাবে সাধরে বরণ করে নিয়েছে প্রার্থী হিসাবে আমিও চেষ্টা করছি তাদের কাছে গিয়ে তাদের একজন হয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেন সম্পন্ন হয় সেই চেষ্টা করছি প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কথা আপনি বা আপনারা বলছেন কিন্তু বিএনপি সহ তাদের সমমনা জোট নির্বাচন বর্জন বয়কট এবং প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের নানা রকম আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি চলছে আবার হরতাল অবরোধ আসছে সেই বাস্তবতায় আপনি কি মনে করেন যে মানুষ নির্ভয়ে নিঃসঙ্ক চিত্তে আনন্দ নিয়ে ভোট দিতে যাবে কেন্দ্রে মামুন ভাই মানুষ মানে সাধারণ জনগণ নির্বাচনে আমেজে অলরেডি ঢুকে গেছে নির্বাচনের যে ট্রেন সেটাতে চলে বসেছে এবং তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাত তারিখে ভোট দেওয়ার জন্য আর যেটা বললেন এই 
রাজনৈতিক দলগুলোর যে প্রতিবন্ধকতা সেটা আমরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মানুষ এটার সঙ্গে পরিচিত বাধা আসবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই দল যে দল সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেই হিসাবে এটা তেমন কোনো প্রভাব মনে হয় ফেলবে না পাঁচ বছর পর পর যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মানুষ সাধারণ জনগণ এইবার নির্বাচন কমিশন যেভাবে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে একটা অবাধ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণ উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে আমার মনে হয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের যে প্রার্থী তাদেরকে মনোনীত করে সংসদে পাঠাবে সমর্থক গোষ্ঠী হয়েছে সেটাকে আপনি কিভাবে মোকাবেলা করবেন বলে মনে করছেন আপনার পরিকল্পনা আমার চাচা নাজিম উদ্দিন সাহেব পিরিয়ডে মাননীয় সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেছিলেন এবং নৌকা সংসদ সদস্য সেই হিসাবে আসলে তার ভোট যেটা ছিল এবং তার সমর্থক সবটুকু ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গরিপুর উপজেলা শাখার সভাপতি হওয়ার পর থেকে এবং এখন নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গরিপুর উপজেলা শাখা আমার সঙ্গে আছে এবং আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করছে আসলে আমরা তো দল একটাই আমরা শুধু জন সেটি হচ্ছে যে এখন একজন সংসদ সদস্য ওখানে আছেন এখনো তিনি সংসদ সদস্য আবার আপনি আওয়ামী লীগের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অন্য প্রার্থীরা তো আছেনি সেখানে প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক সময় বর্তমান যিনি এমপি তার তো প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে তিনি প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন কিনা অথবা আপনি সরকারি দলের সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে আপনি প্রশাসনকে আপনার পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন কিনা এরকম একটা বিভ্রান্তি কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকতে পারে সেই সমস্যা আপনি কিভাবে মোকাবেলা করবেন আসলে এটা হয়তো দূর দূরে থেকে বাইরে থেকে কারো মনে হতে পারে কিন্তু নাজিম চাচা তিনি খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই বলতে গেলে যেটা প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন তিনি তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার এখন পর্যন্ত করছেন না একটু কষ্ট ওনার আছে যেহেতু মনোনয়ন তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু পাননি কিন্তু তার তার পরের প্রজন্ম হিসাবে আমাকে যতটুকু সহযোগিতা এবং সাপোর্ট দেওয়ার দরকার তিনি দিয়ে যাচ্ছেন বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন আর হচ্ছে আমি আসলে কথা যদি বলি আমাদের প্রশাসনের যিনি কর্তা ব্যক্তি যারা আছেন তাদেরকে কিছুদিন আগে আবার নতুন করে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নতুন যারা এসেছেন তারা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বেশ আনুগত্যের সঙ্গে এবং মানে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তারা পালন করছেন সেই হিসাবে সত্যি যদি আমি বলি মানে দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আমি তাদের কাছ থেকে এতটুকু মানে ছাড় পাচ্ছি না যেমন আজকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ছিল আমি শহীদ পরিবারের সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আজকে দুপুরে গরিপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে প্রথমে বলা হয়েছিল আমার আমি যেন না অংশগ্রহণ করি আচরণ বিধির জন্য কিন্তু পরবর্তীতে সবার মানে আমন্ত্রণে আমাকে বলা হয়েছে ঠিক আছে আপনি উপস্থিত থাকেন থেকে অনুষ্ঠানে মানে থাকতে পারেন কিন্তু মঞ্চে ওঠা যাবে না এবং কথা বলা যাবে না আমি সেই সুযোগটা আসলে নিয়েছি কারণ এটা প্রতি বছর আমি অপেক্ষা করি এই দিনটির জন্য এবং এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য কারণ আমার বিশাল মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার যার যে পরিবারের একজন সদস্য আমিও তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা সেটাকে আমি সংবরণ করতে পারিনি আমি সাধারণভাবে গিয়েছি নিচে বসেছি অনুষ্ঠান উপভোগ করেছি এবং প্রশাসনের 
পক্ষ থেকে যে উপহার ছিল সেটা নিয়ে বাসায় ফিরে এসেছি এর জন্যই বলছি যে বাড়তি কোনো সুবিধা বা কোনো চাপ প্রশাসনের নেই এবং আমার প্রতিও তারা খুবই আর দশ জনের মতোই যেটুকু প্রকাশ করার যে ব্যবহার করা দরকার তারা তাই করছেন জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর বিশ্বজিৎ ভাদুরি আপনাদের আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে আপনি কি ময়মনসিংহ তিন আসনেও স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন জি মন ভাই আমি ময়মনসিংহ চার এবং তিন দুটোতেই আমি মনোনয়ন পেয়েছি আমি মানে কেন দুটোতে কেন আমি একটু সেটা জানতে চাই আগে দুটোতে করেছে এই কারণে যে আপনার বাড়ি আমি আমরা 14 দলের ঐক্য জোটের আপনার বাড়ি হচ্ছে ময়মনসিংহ সদর আমার ময়মনসিংহ সদরেই আচ্ছা আর 14 আর গরিবর হচ্ছে আমার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি সেখানে আমার এবং তরিকত পন্থীদের সবচেয়ে বেশি সমাবেশ সেখানে আর আপনি এই জন্য নিয়েছি আমরা যে দলীয় চৌদ্দ দলীয় ঐক্য জোট মনে করেন আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় মনে করেছেন যে যদি আমরা জোটে যদি আমাদের চার পাঁচটি ছটি আমাদের যদি আসন পাই তাহলে সেটি আমাদের একটি আসন হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে হয় সদর না হয় গরিপুর এই দুটো কারণেই আমরা গরিপুরকে আমি চয়েস করেছি এই জন্যই যে গরিপুরের আপা বলেছিলেন যে একটা রাজনৈতিক মেরিকরণ এখানে আছে চমৎকার যার জন্য এখানে যেখানে কম্পিটিটিভ বেশি থাকে সেখানে সবচেয়ে কম্পিটিশন বেশি করতে পছন্দ আপনার আপনার কাছে কি মনে হয় গরিপুরের নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে যে সেখানে আসলে কি রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বা স্বতন্ত্র যারা আছেন তারা কতটা শক্তিশালী হিসেবে মাঠে থাকবেন জি অবশ্যই আপনি জানেন যে স্বতন্ত্র প্রার্থী বলতে আমরা এটা বোঝাবো যে হো দোজ আর কোয়ালিফাইড ইন টু দি পিপলস দে আর ভেরি রিকোয়ার্ড জাস্ট টু দি পিপলস এরকম মানুষগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে দীর্ঘ বছরের একটি সরকারে যখন এমপি মহোদয়রা থাকেন বা যারা এই কনস্টিটিউয়েন্সিতে থাকেন তারা বিভিন্নভাবে তাদের কাজের যতটুকু না কাজ তারা সম্ভব করে তোলেন তার চেয়ে বেশি অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়ে যান ফলে ওই এলাকার মানুষগুলো নতুন মুখ খোঁজেন একজন শিক্ষিত মানুষকে খোঁজেন একজন চমৎকার মানুষকে খোঁজেন যারা তাদেরকে সবচেয়ে চিহ্নিত করতে পারে আমি বিশ্বাস করি যে গরিবর যদি যখন আমি নির্বাচন করব তখন মানুষগুলি রিয়েলাইজ করবে যে একজন প্রার্থীর কতটুকু উপযুক্ততা এখন দল যেটা বলছে যে অনেক সময় দেখা যায় নৌকা হলেই বা ধানের শীষ হলেই বা লাঙ্গল হলেই যে একটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যাবে ঠিক এরকম নয় ব্যক্তির ক্যারিসমেটিক যে ক্যারেক্টার যেটা প্রদর্শন করবে যে কনসিডেন্সে পাবলিক তাদেরকে গ্রহণ করবে আর আমি বিশ্বাস করি বিগত বছরে অনেক মানুষ ক্লান্ত গরিপুর বলেন যে কোনো কনসিডেন্সে এই ক্লান্ত মানুষদেরকে আমি সাশ্রয় করার জন্য একটু শান্তি দেওয়ার জন্য বিরোধন দেওয়ার জন্য আমি বিশ্বাস করি তরিকতপন্থী যারা আছেন আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন প্রতিবেশী যারা আছেন এমনকি আওয়ামী লীগের যারা অনেকেই আছেন আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আপনি একজন নারী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এটি আপনার জন্য সুবিধা নাকি অসুবিধা মানে এটির আপনাদেরহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি আছি এখন গৌরীপুরে আপনি আসলে বুঝবেন আপনাকে দাওয়াত থাকলো গৌরীপুরে নারী ভোটার যারা তাদের মধ্যে যে মানে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং জাগরণ আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাই তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে আমাকে দেখার জন্য এবং যাদের ঘরে যাই থাকে সেটা আমাকে খেতে দেয় আমাকে ছুঁয়ে কথা বলে আমাকে ঘিরে ধরে আমি মাঝে মধ্যে তাদের এই ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে যায় আমার নিজের অজান্তে আমার চোখ বেয়ে পানি আসতে থাকি তারা যেন হাত ছেড়ে বাঁচতে চাইছে তারা তাদের একজন নারী প্রতিনিধি পাবে সেটা চিন্তা করে নিজেরাই অনেক রকমের পরিকল্পনা করছে এবং আমি যেন তাদের সঙ্গে থেকে ভবিষ্যতে সেই পরিকল্পনা গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই জন্য অনেক অনেক আবদার এবং কথা তারা শোনাচ্ছে আর তাদের আরো একটা আবদার হচ্ছে যেন তারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তাদের মাঝে আমি যেন মানে দেখতে চান যে সব মিলে আসলে নারী প্রার্থী হিসাবে 
বলতে গেলে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এই নির্বাচনে সেটা আমি আশা করছি এবং ইনশাআল্লাহ হয়তো সেটা সম্ভব হবে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটা বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক বিরতির পরে ফিরে এসে আরো কিছু কথা শুনব ময়মনসিংহ এর নির্বাচন নিয়ে বিরতি বাই ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমরা কথা বলছিলাম ময়মনসিংহের বিভিন্ন আসনের নির্বাচনের প্রার্থী এবং অন্যদের সঙ্গে আমি ময়মনসিংহ সদরের প্রার্থী মহিদুর রহমান শান্তর কাছে যাব তার আগে আবারও একটু জনাব এম অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলন কমিটির সহসভাপতি তার কাছে যেতে চাই অ্যাডভোকেট মিল্লাত আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে বিএনপি 
বা বিএনপির সমমনা যারা নির্বাচন বর্জন বয়কট করছে তাদের যে আন্দোলন সংগ্রাম তার কি প্রভাব আপনি ওখানে দেখতে পাচ্ছেন রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের ভিতরে বা অন্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এখানে বিরোধী দলের যে সমস্ত আন্দোলন তারা ডাক দিয়েছেন হরতালে ডাক দিয়েছেন ময়মনসিংহের সাধারণভাবে হরতাল দৃশ্যমান না অবরোধটাও দৃশ্যমান না কিন্তু সম্প্রতি একটা ট্রেন একটা লাইন চ্যুত হয়েছিল ট্রেন কাটার জন্য এই জন্য একটা বিভ্রান্তি মানুষের ভিতরে আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আশঙ্কা আছে উদ্বেগ আছে আশঙ্কা উদ্বেগটা একদম চলে গেছে তা না মানুষের মধ্যে আশঙ্কা আছে উদ্বেগ আছে সেটা আছে উৎকণ্ঠা আছে এগুলি মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু আন্দোলনের যে একটা বৃহত্তর পরিবেশ যেটিকে বলা হয় সেরকম কোন পরিবেশ ক্রিয়েট করা प्रचुर मामला मोकदमा ग्रेफ्तार हैरानी से मयमसिंह बेपारे अपने অনেক নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা আছে অনেকে কারাগারে আছেন অনেকের অনেক রাজনৈতিক নেতারা তারা বের হতে পারছেন না এই বিষয়টা বিএনপির মধ্যে এখানে আছে বলা যাবে না যে নেই তা না তাদের মধ্যে আছে ভয়ভীতিটা আছে রাজনৈতিক পরিবেশে অন্য জেলার তুলনায় একটি আছে যে এখানে মিটিং করা যায় কিন্তু মিছিল করাটা এখন পর্যন্ত এখানে মিছিল করার জন্য নানা ধরনের বাধা প্রতিকূলতা এটা বিএনপির জন্য আছে যে কারণে বিএনপির বিশাল নেতা কর্মীর মধ্যে বিশেষ করে নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে এই বিষয়টি খুবই উদ্বিগ্ন তার মধ্যে তারা আছেন যে যে কোনো সময় তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারে তারা বিএনপির যে বক্তব্য নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন বর্জন করা বর্জন তো যে কেউ করতেই পারে কিন্তু নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না সেই সেই বাস্তবতায় ওখানে কি অবস্থা তারা কি নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে বলে আপনি মনে করছেন এরকম কোন প্রস্তুতি আমরা এখন পর্যন্ত দেখি না যে নির্বাচনকে প্রতিহত করার যে বিষয়টি একটি হচ্ছে নির্বাচন বর্জনের যা হবা মানুষের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে নানা ধরনের বিষয় আছে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক বিষয়ও আছে যে নির্বাচনটা হবে কি হবে না আমরা ভোট দিতে যাব কি যাব না এরকম বিষয়টি মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু একদম নির্বাচন প্রতিহত করা হবে এই ধরনের কোন প্রস্তুতির বিষয়টি এখনই চোখে পড়ছে না আরেকটা আরেকটা বাস্তবতা হচ্ছে যে বাংলাদেশের আমরা যদি বিগত বিশ তিরিশ বছরের নির্বাচনের ইতিহাস দেখি তাতে বিএনপি আওয়ামী লীগ মানে মোটা দাগে দুই বড় দলের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে বিএনপির বিকল্প আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের বিকল্প বিএনপি তো আমি যদি বিএনপির সমর্থক হই আমি জানি যে আমি বিএনপিকে ভোট দেব আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক হলে আওয়ামী লীগকে ভোট দেব কিন্তু যখন আমার দল আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে না যায় তাহলে তো বিএনপির লোকের যাওয়ার দরকার নাই কারণ তারা তো জানে যে এমনিতেই পাশ করবে সেই রকম কোন ব্যাপার আছে কিনা এবার যে আওয়ামী লীগের লোকজন বিএনপি যেহেতু নাই আওয়ামী লীগ মনে করবে যে পাশ তো করবেই আমার দলের লোক আমাদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার কি এরকম বিষয়টি আছে একদম নেই বলা যাবে না এরকম বিষয়টি আছে অনেক যারা বিএনপির তো প্রায় থার্টি পার্সেন্ট ভোটার এখানে আছে তাদের মধ্যে পার্সেন্টেজ আমি বলতে পারবো না কিন্তু একটা বৃহৎ অংশ আছেন যারা মনে করছেন যে না আমাদের যেহেতু প্রার্থী নাই আমরা এখানে যে কি করব আর যদি আমরা নাও যাই তাহলে যে রেজাল্ট হবে গেলেও যে গেলে পরেও একই রেজাল্ট হবে এরকম একটা মনোভাব যারা বিএনপির রাজনীতির সমর্থক আছেন যারা বিএনপি কে ভোট দেন তাদের মধ্যে श्रद्धा প্রার্থী হন এটা আর কেউ চাচ্ছেন না কারণ হচ্ছে যে উনি যে ছিলেন তিন টার্ম যে ছিলেন থাকার ফলে জনগণের সাথে উনার সম্পর্কটা বা উনি যে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন কিংবা বিভিন্ন ইউনিয়নে এইগুলিতে যাওয়া আসা তাদের সাথে যে বিষয়টি সেটি তিনি রক্ষা করতে পারেন নাই বয়সের কারণে হতে পারে না রাজনীতির কারণে হতে পারে এবং নির্বাচন এইখানে সবসময় লোকজনে 
জনগণের যারা ভোটার আছেন তাদের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যে তাদের এইখানকার যিনি প্রার্থী হবেন বিশেষ করে যারা মানে সরকারি দল করেন তাদের একটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সরকারি দলের যে প্রতি নৌকা এখানে প্রার্থী হোক কিংবা যদি বিএনপি এখানে ইলেকশনে আসতো তাহলে পরে কত দুই সনে তারা চাচ্ছেন যে দানের শেষের প্রার্থী এখানে প্রার্থী হোক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের যে দলের মূল যে যেটি এখানে তারা পরিচালনা করেন তারা চান যে তারা এখানে প্রার্থী হোক আর উনি যেহেতু তিনটা এখানে ছিলেন এখন ওনার বয়সও হয়েছে এবং যে পরিমাণ দায়িত্ব এখানে পালন করার বিষয় যা জনগণের মধ্যে তার সেই ভাববর্তিটা থাকে নাই যে উনি আমাদের এমপি এই কথাটা কেউ বলতে পারে নাই আর কি যে উনি আমাদের এমপি বা আমাদের কাছে আসেন সেটা তিনি পারেন নাই হয়তো বা একসময় তিনি পারতেন কিন্তু ওই শেষ দিকে বিশেষ করে এই যে দুই টার্ম এই দুই টার্মে তিনি আর সেই জায়গাতে পুষতে পারেন নাই যে কারণে মানুষ আমি আপনাকে একটা ছোট প্রশ্ন করতে চাই আপনি তো বললেন যে অনেক দর্শক অনেক ভোটারের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে যে আওয়ামী লীগই আসলে এই নির্বাচনে জিতে যাবে তো আপনি কি আমাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারবেন এই যে বারো জন প্রার্থী এদের মধ্যে আমি যদি এক দুই তিন চার ধরি প্রথম চারটা স্থানে আপনি সিরিয়ালি বলা দরকার কারা থাকতে পারেন মানে কাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে সেটা তো এইভাবে তবে স্বাভাবিক ভাবে যে প্রতিনিধি হোক নৌকার যিনি প্রার্থী হবেন তার সাথে এখন পর্যন্ত অনুকূলে আছে নৌকার প্রার্থীর পক্ষেই এখন পর্যন্ত অনুকূলে আছে অন্য প্রার্থীরা যদি ইলেকশনে মানে এটা আঠারো তারিখের পর থেকেই বলা যাবে যে কে কি অবস্থানটা তৈরি করছেন এটি হচ্ছে একটি বিষয় আর হচ্ছে যে আপনি ধরে নেন যে এখন যারা প্রার্থী আছেন বারো জনের সকলেই থাকলেন কালকেই তো প্রত্যাহারের শেষ দিন কালকে যদি প্রত্যাহার না করেন তখন কি হবে মানে কারদের মধ্যে প্রথম টপ থ্রি ফোর কারা হতে পারেন আমরা একজনের কথা জানলাম যে যিনি যিনি ওখানকার আওয়ামী লীগের প্রার্থী নৌকার শান্ত তিনি আছেন তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা কাদের হবে কার কার তার কাছাকাছি কে থাকবেন ওনাদের দলের মধ্যে অন্য যারা প্রমিনেন্ট আছেন তাদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে অন্য কারোর সাথে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে পরে ওনাদের দলের মধ্যে যিনি শীর্ষে আছেন এখানে তার সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা আমরা আমাদের সঙ্গে শান্ত আছেন মহিতুর রহমান শান্ত তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনীত প্রার্থী শান্ত আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই যে আপনি কি মনে করেন আপনার তো এগারো জন প্রতিদ্বন্দ্বী আপনি সহ বারো জন আপনি মনে করেন কি যে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা কিরকম হবে আসলে শান্ত আনমিউট করে কথা বলুন जयनिओ द আচ্ছা হেডফোনটা খুলে একটু কথা বলেন তো শান্ত যদি আমাকে শুনতে পান আচ্ছা তুহিন সাহেব তো আসেন নাই না আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই বারো জন প্রার্থী তো আর সবাই তো আর সমান ভোট পাবেন না আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ওখানকার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সংসদ সদস্য ছিলেন ওই জায়গার সেই জায়গার থেকে আপনি কি মনে করেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটা আসলে কিরকম হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি আসলে কঠিন প্রশ্ন একটা এই রকম একটা আমি নিজে একজন প্রার্থী এই প্রেডিকশনটা করতে গেলে তো আমি আমার কথাটি বলবো দীর্ঘ প্রায় আটত্রিশ বছর যাবৎ রাজনীতিতে আছি জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছি পুলিশের নির্যাতন কারাগার অনেক কিছু হয়েছে 
সবকিছু আছে জনগণ মানুষ চিনে ভালোবাসে আমার বিশ্বাস এবং ভালোবাসার প্রতিদানটা আমি আমার মশাল মার্কা এবং আমি যে জাসুদের একজন প্রার্থী এটি আমি মনে করি যে নতুন করে মানুষকে বলে দিতে হবে না এই দীর্ঘ রাজনীতিতে সংগ্রামে থেকে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে বাকিটা হলো মানুষ কাছাকাছি তরুণ ভোটার যারা প্রথমবার ভোটার হয়েছেন তাদের মনোভাব কি আপনারা জানার চেষ্টা করেন আসলে নতুন ভোটাররা चलमान जो प्रक्रिया आज राजनीति देश उन्नयन पशापी जो धारावाहिकता যে জঙ্গি বিরোধী সন্ত্রাস বিরোধী নাশকতা বিরোধী আগুন সন্ত্রাস যুদ্ধাপরাধ এটা মুক্ত একটি বাংলাদেশ এ বান্ন বছরে তরুণদের মধ্যে একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে যে আমরা বা একাত্তরের যে চেতনা নিয়ে আমাদের তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং সংবিধানের যে চারটা মূল নীতি এই চার স্তম্ভের উপরে ভিত্তি করে একটি বাংলাদেশ গড়ে উঠুক আমরা আর কত অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে অনেকে ভোট দিতে পারেননি বলে জানি আমরা সেই বাস্তবতায় এবার সরকার বা আওয়ামী লীগও চায় যে এবারের নির্বাচন নিয়ে যেন ওই রকম কোনো অভিযোগ না ওঠে এবং সবাই যেন ভোট দিতে পারে আপনার কি মনে হয় যে মানুষ সেই আগ্রহ নিয়ে নতুনরা বিশেষ করে ভোট দিতে যাবে এবার এটা অবশ্যই এবার যাবে যে কথাগুলো বললেন সেটি তো একটা বাস্তবতা আছেই কেন সেই বিতর্কগুলো আসলো এটা তো মূল কথা আজকে আপনার এখানে যে আমরা শুতে আছি যদি আজকে তারা নির্বাচনটা বর্জন করেছেন তাদের কোনো প্রতিনিধি থাকতো তাহলে আজকে যেভাবে জমতো ঠিক সেভাবে আমি মনে করি এটা অনেকটা এক পেশে হয়ে গেছে আমরা যারা নির্বাচন মুখী এবং একই ধারা আজারুলসলাম জাকের পার্টির প্রার্থী ময়মনসিংহ পাঁচের আজারুল ইসলাম কি শুনতে পান আপনার ময়মনসিংহ পাঁচ নির্বাচনী এলাকার আলোচনাটা আমরা করতে পারিনি এখনো পর্যন্ত সেখানে কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখন পর্যন্ত তফসিল ঘোষণার পর থেকে ধন্যবাদ আমি এতক্ষণ আপনাদের আলোচনা শুনতেছিলাম যে আমি আমি প্রতিদিন বলে রাখি আমরা জাকের পার্টি কিন্তু চোদ্দ দলেতেও চোদ্দ দলের সঙ্গেও জিতে নির্বাচন করতেছি না এবং চৌত্রিশ দলেতেও আমরা জিতেছিলাম না কখনোই ছিলাম না জাকের পার্টি গণতন্ত্রকে লালন করে একটি আদর্শ ভিত্তিক দল সেই কারণেই জাকের পার্টির মহামান্য চেয়ারম্যান স্যারের পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী আমরা কিন্তু জাকের পার্টির নেতৃবৃন্দ একদম তৃণমূলের জনগণদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি বেশি জাকের পার্টির প্রত্যেকটি নেতৃবৃন্দ জাকের পার্টির একদম খাদেম হিসেবে নেতা হিসেবে নয় খাদেম হিসেবে জনগণের সেবক হিসেবে একদম তৃণমূল পর্যায়ের একদম সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে গিয়ে তাদের যে হৃদয়ের অনুভূতি তাদের যে অন্তরের আকৃতি
সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি সেই সুবাদে আমি আপনি যে প্রশ্ন করলেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমি এখানে বলতে চাই আসলে মামুন ভাই এখানে আমি অনেক সবারই কথা শুনলাম যে স্বতঃস্ফূর্ত ভোট অংশগ্রহণ আমি এই কথার সাথে মিলাতে পারছি না আমার এলাকা আমি তাদের এলাকার কথা জানি না কিন্তু আমার এলাকার মিলাতে পারছি না আমি তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কাছে গিয়েছি মানুষদের ভিতরে এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিয়ে যে মানুষের ভিতরে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে চমৎকার আনন্দময় মুহূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় আমরা আর কথা বাড়াতে পারছি না আবার কখনো কথা হবে পরবর্তী